Okay, uh, welcome again to my channel, Blue White Wolf TV. Pahan nyo ko ulit sa aking uh, pag-setup ng aking network. Ito yung layout. Uh, of course, I have my ASP connected siya sa WAN. Then, uh, itong LAN number 1, LAN port number 1, ito yung admin or desktop. LAN number 2, ito naman yung uh, para sa tumer number 1 ko. Then, yung aking LAN number 3, home wifi or IOT. Ito naman yung sa household. Ito yung dito na ako yung smartphones, smart TV, and laptop. Next is LAN number 4. Ito yung aking uh, customer number 2. At atin siyang i static ng 192.168.11.1. Okay. So, let's uh, start. Okay. Gamit ko pala ay uh, OpenWRT. Linksys router. So, lalagin lang ako. Okay, dito tayo sa sa software muna tayo. So, kailangan natin uh, kailangan natin i-update yung ating uh, software. Then, mag install tayo ng mga kakailangan din dito sa ating uh, setup. Okay. So, ang kalangan nandito ay yung QoS or SQM. Install lang muna natin yan. <coughs> Next is... Ano pa bang kailangan natin? Libo stream. installed na siya sama na natin yung add block okay so log out lang natin siya log out then log in para mag take effect yung ating ininstall na software okay check natin kung meron na tayong SQM ito okay ang next step na gagawin natin ay itong uh, switch so gagawa tayo ng VLAN dito ang una natin gagawin yung VLAN number 1 itong VLAN para sa ating desktop so let's say uh, papa, uh, lalagyan natin siya ng VLAN number, since number 1 siya sa LAN port number 1 gawin natin 11 Okay. Then yung CPU itagl lang natin yan. Then dito iantag natin dito sa LAN number 1. Okay. So ito i-off natin yan. 
meron tayong isang uh, VLAN. So, ito yung para sa ating uh, uh, admin desktop. So, next na VLAN na ating gagawin ay para sa ating uh, tender router or sa ating customer. LAN, VLAN number, lagi natin dito, VLAN number 22. Para alam natin na nakakonek siya sa LAN port number 2. Dito, itag lang ulit natin yung CPU. Okay, so dalawa na. So, uh, VLAN 11 and VLAN 22. Add ulit tayo. gawin natin tong VLAN number 33 tag ulit sa CPU tapos dun tayo sa LAN number 3 yun ang ating iaantag tapos dito sa taas sa LAN number 1 ay i-off natin okay. next add ulit tayo so, VLAN 11, 22, 33 Okay. So, add tayo VLAN number 44 para sa ating uh, TP-Link. So, yung ginawa natin kanina, yung VLAN number 33 ay, per, ay para sa ating home Wi-Fi. Sa ating mga smartphone, smart TV, laptop. Ibig sabihin, sa loob ng bahay. And itong VLAN number 44, ito yung para sa ating customer number 2. Okay. Tag ulit natin dito sa CPU. Sa LAN number 4. LAN port number 4 or LAN port 4. Iantag natin. I-off natin dito sa 1. Okay. Okay, ito yung nagawa nating uh, VLAN. VLAN number 11, 22, 33, at 44. 11 for... Uh, personal desktop 22 for customer number 1 33 VLAN 33 for uh, home wifi or uh, yung household and 44 for customer number 2 so next step interface tayo Okay. So itong 16, i-delete na natin 'to. Hindi naman natin kailangan 'yan. Delete natin siya. Save and apply. So gusto kong static pala 'yung ating LAN. Una hin natin 'to, static natin 'to. Gawin natin 'tong since mag-start tayo ng 13 so 14 dapat to gawin natin ng 14 then save natin okay so save and apply natin apply and check para hindi siya mag uh, roll back check natin 92 6, so ang ginawa natin doon ay 14.1 ok so successful yung ating pagpapalit ng IP address static ok so, proceed tayo so next step dito tayo sa interface ok 
add new interface so yung una natin gagawin para sa ating uh, LAN 1 is admin LAN 2 is tenda LAN 3 is home wifi LAN 4 is TP link okay so LAN 1 admin static so dito yung VLAN number 11 Great. So static tayo. 192.168. Ano bang ginamit natin dito? 13. 13. That one. Okay. 5.5 Sipal LAN Lagyan natin siya sa LAN DHCP Okay, so save. Then add ulit tayo ng isa pa. Next ay uh, customer number 1 which is tender router. So, tumer 1 na lang lang ilagay natin. Tumer 1. static interface is VLAN 22 create static 192 168 12 one check natin kung yun nga ok so 12.1 ito gateway okay. firewall ilagay natin sa lan save next add new interface ito naman yung sa home wifi or iot nagyan natin iot static so VLAN 33 so same sya nung admin Salan. Okay. 
So last. So meron na tayong admin, tumor number 1, IoT. At uh, yung last, tumor number 2. So small caps lang dito guys pag uh, lalagay kayo ng uh, uh, name interface name So tomorrow 2 static Okay so villa number 44 create Okay static natin and in assign natin 11.1 okay firewall lan save okay so dito save and apply natin apply and check para hindi siya mag rollback okay so uh, tapos na natin yung interface uh, we have admin, tumor number 1, IOT, and tumor number 2. Next, dito na tayo sa SQM. So dito, check natin kung saan tayo sa Ethernet 1 tayo nakakonek. Yung ating LAN, or yung ating 1. Ethernet 1.2 Okay so Since 35 Mbps tayo, lalagyan natin ng 35 Mbps to So 35,000, tama ba ako? 25,000 Okay Check na rin to Discipline is Cake Piece of cake Okay Save natin Check lang natin ating speed test kung ganun pa rin kanina. Okay, so tuloy tayo. Dito nag-a-add tayo ng SQM. Okay. So, dito ay ilalagay natin yung ating uh, Ethernet 1. So, yung admin natin, hindi na natin pala siya isasama. Kasi yung kailangan lang natin mag-control ay si tumor number 1 at post tumor number 2. So, ito yan. Tumor number 1. Sabi sa ating uh, topology or ating layout, si tumor number 1 ang kailangan daw niya ay 12 Mbps so ang lalagyan natin sa kanya ay 12 Mbps so 12,000 download 12,000 upload in kilobytes ok So, si simple QoS lang to default lang yan okay kasi 
nag uh, sinit na rin dito ng cake, piece of cake so yung mga susunod sa kanya simple QoS lang okay twelve Mbps si tumbar number one okay save So, meron pa tayong isa ito si tumor number 2 ang kailangan niya lang ay 7 mbps so set up natin siya add ulit tayong isa pa enable hanapin natin si tumor number 2 Okay, VLAN 44, Ethernet 44. Tapos dito sa download, ang kailangan niya ay 7 Mbps, so 7,000. Seven thousand then. Mm -hmm. So simple QoS lang yan. Okay save and apply yun so check natin so kukunik ako dito sa ating uh, run cable enable ko lang to So, ilalagout ko lang guys. Para sure na nag-take effect. So, mas maganda i-restart natin. Reboot. So, disable ko lang yung aking wireless. So, we check natin kung nag-reboot na siya. Mm -hmm. Check natin natin ginawa. Admin, tumor, IoT, tumor 2. Yung switch natin kung tama. Okay. So dito makikita natin uh, connected yung aking LAN cable sa LAN number 4. Which is LAN number 4 is VLAN 44. Siya yung customer number 2 which is 7 Mbps lang dapat. So magi-speed test tayo. Dapat uh, 7 Mbps lang siya, 7 below. Okay. Try natin. Dapat hindi siya lalagpas ng 7. Okay, good. Pasok. Yung kanyang uh, bandwidth limit sa 7 Mbps ito guys yung para sa customer number 4 ay sorry sa customer number 2 okay so ngayon naman i-coconnect ko naman siya sa LAN LAN number 3 which is hindi siya naka bandwidth limit so dapat kung ano yung ibigay ng converge yun din ang mapupunta sa akin so ililipat ko lang mm 
Mm. May mali yata ako sa May mali yata ako guys sa Land number 3, tama ba? Okay guys, skip ko lang to. Ah, uh, meron akong mali doon sa land number 3 or sa villa number 33. So si villa 33 at villa number 1 pala or na villa 11, so dapat parehas lang pala sila ng So dito ay off ko to. Okay. So itatag ko rito. Iantag ko rito. Sa villa number 11. Kasi si villa number 11 at villa number 33 ay iisa ang kanilang IP address. Okay. Save ko. Save natin. Okay. Ayun guys. Doon tayo nagkamali sa switching. Kasi since si 11, si villain 11 is uh, parehas kay villain number 3. So dapat doon din siya nakaantag kay number 11, kay villain 11. So okay. So test na natin yung speed niya. So wala po siyang limit kung ano yung binibigay ng converge. So, yun yung makukuha niya. Unlike dito sa iba na yung isa, yung uh, LAN number or VLAN number 44 is 7 Mbps. So, ito yun. So, re-repress ko lang to. Okay. So, dapat hindi siya or da, pwede siyang lumagpas ng 7 Mbps. Dahil hindi siya kasama sa bandwidth limit. So, tama, tama na yung ating uh, ginawa. So, doon lang tayo nagkamali kanina. Next. So, test na natin yung 44, 33, 22. Bilang 22, ang sabi dito ay dapat meron siyang 12 Mbps. So, ang kanyang IP address is 12.1. 192.168.12.1. Okay. So, 12 Mbps. So, kukonek natin dito sa LAN number 2, yung ating LAN cable. Check natin kung okay na. Ayun, lumipat na siya. Hindi na natin kailangan i-disable enable. Okay. So, test tayo. So, dapat at uh, 12 Mbps below yung kanyang makuha. Dapat hindi siya lumagpas ng 12. Okay. Huwag kang lalagpas ng 12. So, download is 11.50 and upload is 10 something 11 So, 11.39. So, pasok na pasok sa 12 Mbps siya. Okay. Ngayon, ang pinaka last, yung Villa number 11, which is yung ating admin. So, si admin at saka si uh, Villa 11 at saka si Villa number 33 ay parehas lang na wala siyang limit. So, itetest natin kung makukuha niya kung ano yung binibigay ni Converge. So, ililipat lang natin sa VLAN 11. Okay. So, lumipat na sa LAN 1. Dito ulit tayo sa speed test. Mm -hmm. So, 
So, dapat wala kang limit. Okay. So, lumagpas siya ng 20 plus. Download is 35.65 Okay So pasok siya sa ating ano uh, No limit So recap lang tayo Ito yung ginawa natin Nag set up tayo ng uh, bandwidth limit Sa ating mga customer So, yung ating uh, LAN 1, ginawa natin uh, uh, para sa ating personal desktop. Uh, so, wala siyang limit sa bandwidth. At saka itong LAN number 3 para sa IoT or sa mga kasama natin sa bahay, sa loob ng bahay. So, ito wala rin itong limit. At ang may limit ay itong LAN number teka lang itong LAN number 2 at LAN number 4 which is for customer number 1 12 Mbps ito yon at si customer number 2 nakakonek sa VLAN number 44 or LAN number 4 Uh, naka-limit siya sa 7 Mbps. So, nagawa natin guys. Uh, ganun lang ka-simple mag-limit uh, ng bandwidth para sa ating mga uh, customer or para sa mga connected devices sa ating router, sa ating internet. Okay guys, uh, thank you sa inyong uh, pagtambay sa aking munting channel. Salamat sa panonood at hopefully nakatulong ako sa mga baguhan dyan sa pag-setup ng kanilang network. Yun lang po at uh, ingat po tayong lahat at sa susunod po na video. Uh, kita kits ulit po tayo thank you and bye bye